హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉష్ణోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎత్తుకుదలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాన్ని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రి గారు అందరి పిర్మిడ్ మాస్టర్స్కి అందించిన వ్యక్తిగత సూచనల గురించి మన అందరికీ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సిద్ధిపేట నుంచి సీనియర్ పిర్మిడ్ మాస్టర్ పాండురంగం నర్మెట గారు మరి ఆయన ప్రొఫెసర్ మరియు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇందూరు కాలేజ్లో మరి ఆయన మాటల్లోని దీని గురించి మరి రెండు విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ నమస్తే మేడం ఈ వ్యక్తిగత సూత్రాల గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలు మీకు ధ్యాన పరిచయం ఎలా అయిందో చెప్తారా నాకు రెండు వేల ఏడు అక్టోబర్లో ధ్యాన పరిచయం జరిగింది ఆ రోజు నుంచి కంటిన్యూ ధ్యానం చేయడము శాఖారిగా మారిపోవడము తర్వాత ధ్యాన ప్రచారం చేయడము ఈ పిరమిడ్ మాస్టర్తో కలిసి సజ్జన సంఘం చేయడం అనేది అక్కడి నుంచి మొదలైంది నేను వితిన్ త్రీ మంత్స్లోనే దానిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు త్రినేత్ర పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం అక్కడ నుంచి కొద్దిగా స్పీడప్ అయింది అనమాట వర్క్ స్పీడప్ అయింది ధ్యాన ప్రచారం స్పీడప్ అయింది మెడిటేషన్ క్లాసులు కండక్ట్ చేయడం తర్వాత వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం తర్వాత విలేజ్లు తిరగడం సిద్దిపేట చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి విలేజ్లు తిరుగుతూ అక్కడ ధ్యాన ప్రచారం చేయడం వెజిటేరియన్ మీద మెడిటేషన్ మీద వాళ్ళలో మార్పు తీసుకురావడం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంది సో ఈ వ్యక్తిగత సూచనలు ఏంటి ఇది మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ముందుగా పత్రిజ గారికి నా యొక్క ఆత్మ ప్రాణామాలు అతను అందించినటువంటి పిరమిడ్ మాస్టర్లకు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిగత సూచనలు అవి చాలా అద్భుతమైనవి అది పాటిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎన్లైటన్ అయిపోతాడు మనిషి జ్ఞానోదయం వచ్చేస్తుంది అలా మొట్టమొదటిది రియల్ మైండెడ్ ఒక మనిషి వాస్తవంలో ఎలా జీవించాలి అనే దానికి ఎస్ ఎప్పుడు చెప్పాలి ఏదైనా మనం ఎస్ చెప్పాలి నో అని నోట్ నుంచి అనకూడదు అలా అండ అనడం వల్ల మనసు చెంచలం కాకుండా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వాస్తవంలో జీవిస్తాడు మనిషి ఇది మొట్టమొదటి సూత్రం ఇది తర్వాత రెండోది వచ్చేసి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి మనము బాధపడడం అంటూ దుఃఖ రహితంగానే ఉండాలన్నది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఉల్లాసంగా ఉండాలి మూడోది మనం ఏ పని చేసినా మన క్రెడిట్ని ఇతరులకి ఇస్తూ ఉండాలి అంటే అహంకారంతో ఉండకూడదు ఇప్పుడు కొంత ఏం పని చేయకుండా చేశాను చెప్పుకున్న వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు కొద్ది చేసి ఎక్కువ చెప్పి ఎంత చేశాను చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంచెం చేసి ఎక్కువ చేసి కొంచెమే చేశాను చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇలా అంటే మొదటి కేటగిరీ ఏమో లోవర్ క్యాండిడేట్ సెకండ్ మిడిల్ ఉన్నతమైన తక్కువ చేసి ఎక్కువ ఎక్కువ చేసి తక్కువ చేశాను అని చెప్పుకునే వాడు అనమాట అంటే ఆ స్థితిలో అంటే మా అహంకారం ఉండకూడదు మన క్రియేట్ ఇతరులకి ఇచ్చేసేయాలి ఇది మూడవ సూత్రం అనమాట నాలుగోది ఇది మూడో సూత్రం నాలుగోది ఏంటంటే సమబుద్ధిని కలిగి ఉండాలి ఈక్వాలిటీ ఐదోది కలిసి ఉండాలి అనమాట యూనిటీగా ఉండాలి అందరం కలిసి కట్టుగా ఉండాలి గ్రూప్ కాన్షియస్ ఏడవది స్వాధ్యాయం చేయాలి సంతోషం సౌచం స్వాధ్యాయం అంటే ఎవ్రీడే సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎనిమిదవది మనము తక్కువ ఆహారం తీసుకోవాలి తక్కువ నిద్ర పోవాలి ఎక్కువ ధ్యానం చేయాలి తొమ్మిదవది మనము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ స్పిరిచువల్ వర్క్ కోసం రెడీగా ఉండాలి చేయడానికి ఏ పని మనకు అసైన్ చేస్తారో దాన్ని చేయడానికి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రెడీగా ఉండాలన్నమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం గతంలో జీవించకూడదు వర్తమానంలో ఉంటూ ఇప్పుడు జరగబోయే దాన్ని ప్రణాళికలు వేసుకుంటూ అంటే పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఇది పదవ సూత్రం అనమాట పదకొండోది ఏంటంటే మన ధ్యానము జ్ఞానంతో పాటు ఆటలు పాటలు కూడా ఉండాలి కాసంత కళా పోషణ కూడా ఉండాలన్నమాట తర్వాత పన్నెండవది దాంట్లో మన మనకి ఎవరైతే హాని చేస్తారో వాళ్ళ పట్ల మనం ద్వేషం కలిగి ఉండకూడదు వారి పట్ల మనం పాజిటివ్గానే ఉండాలి వాళ్ళకు మనం ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూనే ఉండాలి వాళ్ళ పట్ల ప్రేమతోనే ఉండాలి ఓకే చివరిది అంటే ఎప్పుడు సెల్ఫ్ అప్రిషియేషన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సెల్ఫ్ అప్రిషియేషన్ చేస్తూ ఉంటే మనలో జెలసి ఉండదు ఇంకా ఉత్సాహంగా పనిచేస్తాయి ఎంతో జియాస్టిక్ గా ఉంటాం అనమాట మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ 
సో ఈ వ్యక్తిగత సూచనని ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా తెలుసుకునే ముందు ఓకే ప్రతి పెర్మనెంట్ మాస్టర్ ఫాలో అవ్వాల్సిన పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాల గురించి బ్రీఫ్గా మీ మాటల్లో ఓకే అందులో ఫస్ట్ది పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు వీటితో పాటు ఉన్నాయి ఈ పిఎస్ఎస్ఎంలో పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు చాలా విలువ ఉంది అలా మొట్టమొదటిది సరి అయిన ధ్యానం ఓకే సారు సరి అయిన ధ్యానం అని చెప్పాడు పత్రిజీ గారు అంటే సరికాని ధ్యానాలు ఉన్నట్టు అక్కడ కాబట్టి సరైన ధ్యానము ఆనాపానసతి ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం ఓకే ఇది మొదటిది రెండవది పుస్తక పఠనం ఎన్లైటెండ్ మాస్టర్ రాసినటువంటి పుస్తకాలను మనం నిరంతరం చదువుతూ ఉండాలి ఇది ప్రతిరోజు చేయాలి ప్రతిరోజు ఎంత లేదైనా ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ మనం పుస్తక పట్టణం చేయాలన్నది సారి యొక్క ఉద్దేశం ప్రతిరోజు ధ్యానం చేయాలి ప్రతిరోజు పుస్తకాలు చదవాలి మూడోది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకున్నటువంటి జ్ఞానం ఇతరులతో పంచుకోవాలి వాళ్ళ జ్ఞానం పట్ల మనం వినాలి వినడం కూడా ఒక కథ వినాలి మనం షేర్ చేసుకోవాలి ఇది మూడవ సూత్రం నాలుగవ సూత్రం ఏంటంటే వాక్శుద్ధిని కలిగి ఉండాలి అనవసరంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదు ఓకే వాక్శుద్ధి అనేది ఈ పద్దెనిమిది సూత్రాల్లో చాలా గొప్పది ఎంత సాధన చేసినా ఎంత పుస్తక జ్ఞానం ఉన్నా వాక్శుద్ధి లేకపోతే అది నిష్ఫలమైపోతుంది మన సాధన మనకున్న జ్ఞానం వృధా కాకుండా పోవాలంటే మన మాట మీద ఎరుకనేది చాలా అవసరం నోటిలోని మాటే నుదుటి మీది రాత ఇది మనం పాటించాల్సినటువంటి విషయం ఫోర్త్ ఐదోది ఏంటంటే పౌర్ణమి ధ్యానం తప్పనిసరి పౌర్ణమిలో విశేషంగా వస్తుంది అనమాట కాస్మిక్ ఎనర్జీ అబండెంట్గా వస్తుంది దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి మనం పౌర్ణమి రాత్రుల్లో నిద్రపోకుండా రాత్రి అంతా ధ్యానంలో గడపాలి గడపాలి ఇది ఇది ఐదవ సూత్రం అనమాట ఆరవది ఏంటంటే పిరమిడ్ శక్తిని మనం వాడుకోవాలి గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేయాలి పిరమిడ్లో ఐదు రకాల శక్తులు ఉంటాయి ఐదు రకాల శక్తుల్ని ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ ఐదు రకాల శక్తిని వాడుకోవాలి గ్రూప్ మెడిటేషన్ చేయాలి దాన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట పిరమిడ్ని తర్వాత ఏడవది మనకి ఏ అనారోగ్యం వచ్చినా మనల్ని మనమే ధ్యానం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందాలన్నమాట అంటే మనం హీల్ చేసుకోవాలి మనకు మనం హీల్ చేసుకోవాలి ఇది ఏడు అంటే నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చెప్పలేము కానీ సాధ్యమైనంత వరకు మనం ధ్యానం ద్వారా అంటే స్వస్థితిలో ఉంటూ స్వస్థత పొందాలి డాక్టర్ అవసరం లేకుండానే మనం ధ్యాన ధ్యాన సాధన చేస్తూ పోవాలి అన్నది ఏడవది ఎనిమిది ఏంటంటే శాఖాహారం కంప్లీట్గా ఎగ్గుతో సహా ఏ జీవి మనం చంపకుండా ఏ జీవి మాంసం తినకుండా ఉండాలి ఇది ఎనిమిదో సూత్రం అనమాట కంప్లీట్ ప్యూర్ షాక్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్గా మారిపోవాలి తొమ్మిది ఏంటంటే మనము సమయాన్ని ఫారెస్ట్లో గడపాలి అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో అవుట్స్కర్ట్స్లో ఓకే ట్రెక్కింగ్లు చేయాలి నేచర్లో ఉండాలి ఎస్ వి స్పెండ్ ఇన్ నేచర్ పిల్లలతో గడపాలి తర్వాత రివర్ బ్యాంక్స్ నది ఒడ్డుల దగ్గర అక్కడ మనం ఏకాంతంగా కానీ గ్రూప్తో కానీ ట్రెక్కింగ్లు చేస్తూ ఉండాలి ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతూ ఉండాలి ఇది తొమ్మిదవది పదవిది వచ్చేసి పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే మనము ధ్యానంలో శిక్షణ ఇవ్వాలి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వయసు ఉన్నప్పటి నుంచి అంటే ఇప్పుడు నేటి పిల్లలే రేపటికి మంచి సమాజం మెరుగైన సమాజం ఒక ఆధ్యాత్మిక సమాజం చూడాలంటే చిన్న పిల్లలకు మనం చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ధ్యాన శిక్షణ ఇవ్వాలి పదకొండోది ఏంటంటే మనము ప్రత్యేక వేషధారణ అంటూ ఉండదు ఇప్పుడు కొంతమంది ఆధ్యాత్మికులు అంటే చేతిలో కర్ర కమండలము ఒక కాషాయ దుస్తులు బాడీ మార్క్స్ వాళ్ళ వేషధారణ ఉంటుంది ఆ వేషధారణ ఇక్కడ ఉండదు ప్రత్యేక వేషధారణ ఉండకూడదు అనమాట కర్మకాండలు చేయకూడదు ఇది ఒక హయెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట పిరమిడ్ మాస్టర్ చేసే హయెస్ట్ ప్రాక్టీస్ శ్వాసమే ధ్యాస ఇది రాజయోగం కాబట్టి ఈ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నవారు కర్మకాండలు చేయకూడదు కర్మకాండలు అంటే ఇక్కడ పూజలు వ్రతాలు తర్వాత యజ్ఞాలు హోమాలు ఇవన్నీ ఓకే అని పాజిటివే చేయొచ్చు కాబట్టి ఇది హయ్యెస్ట్ అనమాట ఇది కొంచెం మెట్ ఎక్కువ అనమాట ఈ స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ అవసరం లేదు పదో తరగతి చదివేవాడికి అయో తరగతి జ్ఞానం అవసరం లేదు రాజయోగంలో ఉన్నవాడికి అవసరం లేదు అన్ని అనేది పత్రిక సారి ఒక ఉద్దేశం ఇక్కడ సో ఇక్కడ ప్రత్యేక కర్మకాండలు ప్రత్యేక వేషధారణ అనేది ఉండదు 
ఇది చాలా కష్టమైంది చాలా పాటిస్తానికి మరి ఇలా అయితేనే కదా వాడు జ్ఞాని అంటాము తర్వాత ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్ అంటాము తర్వాత ట్వెల్వ్ వచ్చేసి ఎవరినైనా సరే మనం మాస్టర్గా తయారు చేయాలి కాబట్టి శిష్యులుగా తయారు చేసుకోకూడదు అందరూ మాస్టర్గా మారిపోవాలి మనం జ్ఞాన ప్రచారం జ్ఞానం చెప్పిన తర్వాత కొంత జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞానం వస్తుంది ఆ జ్ఞానం తర్వాత అతను మాస్టర్గానే మనం మార్చే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ అతను మన శిష్యులుగా మార్చే ప్రయత్నం చేయకూడదు అందరూ మాస్టర్లోనే ఉండాలి ఎవరెవరు శిష్యులు కాదు మన గురువు శ్వాసే అర్థమైంది అది ఇది పన్నెండవ సూత్రం అనమాట పదమూడు సూత్రంలో ఈ ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ దీన్ని బిజినెస్గా మార్చకూడదు డబ్బులు తీసుకొని ధ్యానం చెప్పడం డబ్బులు ధ్యాన ప్రచారం చేయడం ఒక బిజినెస్ లాగా చేయద్దు అనమాట వ్యాపార దృక్పథం ఉండకూడదు అందులో వ్యాపార ధోరణి అసలే ఉండద్దు ఇది నిస్వార్థ సేవ నిష్కామ కర్మ సేవ అనమాట ధ్యానం చెప్పడం అనేది నిష్కామ కర్మ సేవ సో హైయెస్ట్ సర్వీస్ అనమాట ఇది పదమూడవ సూత్రం పద్నాలుగవ సూత్రంలో ఏంటంటే విగ్రహారాధన చేయకూడదు అంటే విగ్రహం అనేది లోవర్ పూజ అనేది లోవర్ లోవర్ స్టేజ్ దానికన్నా పైది ఇది స్తోత్రం చేయడం తర్వాత జపం చేయడం పారాయణం చేయడం భజన చేయడం ఇవన్నీ ఒక ఒక లెవెల్ వరకు ఇది సత్యారాధనలో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఎవరైతే ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళు సత్యారాధన చేసినట్టు సత్యారాధనలో ఉన్న వాడికి విగ్రహారాధన అవసరం లేదు ఓకే కాబట్టి సత్యారాధనకే ప్రాముఖ్యత అనమాట పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ సత్యవంతులుగా మారడం కోసమే సో కాబట్టి ఇక్కడ విగ్రహారాధన లేదు పదిహేను రోజు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ నా జీవితానికి నేనే బాధ్యుని అంటే ఐ క్రియేట్ మై ఓన్ రియాలిటీ నా వాస్తవం నేనే బాధ్యుని నా జన్మ నేనే ఎన్నుకొని వచ్చాను నా ఉన్న నేను నివసిస్తున్న పరిసరాలు నేను ఎన్నుకొని వచ్చింది నా తల్లిదండ్రులు నేనే ఎన్నుకొని వచ్చాను అని నే నా డిజైన్ ప్రకారమే ఇక్కడికి వచ్చిన్నాను అనే జ్ఞానం ఎరుకతో ఉండాలన్నమాట మనకు ఏ అనారోగ్యం వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించాలి ఇప్పుడు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా జ్ఞానం ఆశ్రయించి మనం ఆ సమస్య నుంచి బయటపడాలన్నమాట పదహారవ సూత్రం ఏంటంటే మధ్య మార్గాన్ని అవలంబించాలి అటు ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ఇటు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ జీవించాలి అంటే ఒక రోజులో పన్నెండు గంటలు ధ్యానం అది ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఇంకో పన్నెండు గంటలు ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ఇలా బ్యాలెన్స్ చేసి మధ్య మార్గంగా ఉండాలన్నమాట దీని పత్రిక ఏం చెప్తారంటే శరీరం ద్వారా భుక్తి మనసు ద్వారా రక్తి బుద్ధి ద్వారా యుక్తి ఆత్మ ద్వారా శక్తి సేవ ద్వారా అంటే ఈ దాని ప్రచారం ఈ సేవ ద్వారా ముక్తి ఇలా మనం సంసారంలో నిర్మాణం పొందొచ్చు ఈ మధ్య మధ్య మార్గాన్ని అంటే మిడిల్ పాత్ ఇది పిరమిడ్ మాస్టర్లు చేయాల్సినటువంటి ఇది ఒక పిరమిడ్ ఆదర్శ సూత్రం పిరమిడ్ మాస్టర్ అంటే ఇవి పాటించేవాడు పిరమిడ్ మాస్టర్ పదిహేడవ సూత్రం ఏంటంటే తను పట్టణాల్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ నగరాల్లో కానీ ధ్యాన పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలు నెలకొల్పాలి పిరమిడ్ కేర్ సెంటర్లను పెట్టాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని స్పిరిచువల్గా ఎన్లైటన్ చేయాలి ఇది పదిహేడవ సూత్రం పద్దెనిమిది చివరిది మనకున్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఒక పుస్తకం రూపంలో ప్రచురించి దాన్ని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసి ఇతరులను ప్రభావితం చేసే విధంగా చేయాలి అనమాట ఇది పిరియడ్ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు ఇంతకుముందు చెప్పింది పదమూడు ఆ వ్యక్తిగత సూచనలు ఇవి ఎవరైతే పాటిస్తారో ఈజ్ ఎ ప్యూర్ ఎన్లైటెండ్ పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఈ పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు వింటంటే కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా ఓకే మనం పాటిస్తేనే చాలా ఎంతో మార్పు అనేది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ నేను వింటం అప్పుడు ఒక పత్రిజన ప్రయాణంలో వింటున్నప్పుడు ఇలాగే పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు అయినాక ఎవరేదో క్వశ్చన్ అడిగినట్టు ఉన్నారు సార్ అప్పుడు ఈ థర్టీన్ వ్యక్తిగత సూచన సూచనలనే వచ్చినాయి అప్పుడు దీనికి రాశారు పేరు అని నేను ఒక మాస్టర్ అని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే విన్నాను సో ఎయిటీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒక్కటి ఫాలో అవుతే సరిపోద్దా థర్టీన్ సూచనలు కూడా ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవ్వాలి ఏ ఒక్కటి లోపించినా వెల్తీ మళ్ళీ అది పూర్తి చేయాల్సిందే 
ఓకే ఓకే ఈ పద్దెనిమిది పదమూడు పాటిస్తేనే మనం నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నట్టు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నట్టు ఎస్ ఎస్ ఈ జీవితాన్ని మనం పొందుతున్నట్టు సో పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు అంటే పిర్మిడ్ మాస్టర్స్ ఐడియా ఉంది ఐడియా ఉంది ఈ థర్టీన్ సూచనల గురించి వ్యక్తిగత సూచనల గురించి ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తారా అందులో ఫస్ట్ది చెప్పింది ఎస్ ఎప్పుడు ఎస్ అంటూ ఉండాలి ఎస్ అంటే వల్ల ఏంటంటే మనసు వాస్తవ ప్రపంచంలో ఉంటుంది ఓకే రియల్ మైండెడ్ అంటే మనిషి రియల్ మైండ్ అయిపోతాడు అనమాట ఓకే రియల్ మైండెడ్ అయిపోతాడు అక్కడ ఏమైపోతుంది దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఎస్ అండం వల్ల జడ్జ్మెంట్ చేయడు ఎవరిని విమర్శించడు ఎవరితో పోల్చుకోడు ఎవరిని తిట్టడు కలిసించేయడు తన జీవితంలో ఎవరికి ఇన్వాల్వ్ చేయడు ఇంకోరు జీవితంలో వెలుబెట్టాడు దీనివల్ల మనిషి రియల్ మైండెడ్గా మారిపోతాడు అనమాట ఎస్ అన్న ఎస్ అండం వల్ల నో అండం వల్ల ఏంటో చంచలం అయిపోతుంటుంది మనసు అక్కడ ఒక స్థిరమైన స్థిరంగా ఉండిపోతుంది మనసు సో అందుకని ఎస్ అని చెప్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సూచన ఏంటి నెక్స్ట్ స్మైల్ నవ్వుతూ ఉండడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మ జీవితం అంటేనే దుఃఖరహిత జీవితం ప్రాపంచికతలే ఉంది దుఃఖం అంతా ఆధ్యాత్మ దుఃఖం లేదు ఇది బియాండ్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ వరల్డ్ ఫిజికాలిటీ కదా దుఃఖం ఉండదు కాబట్టి ఇంకా అక్కడ దుఃఖం ఎక్కడది నవ్వుతూ ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండడం వల్ల మనకు ఏమైపోతుంది అంటే సమయం దొరుకుతుంది సహనంతో ఉంటాం సాధనకు అనుకూలంగా మారిపోతాం మనం సాధన ఎక్కువ చేస్తాం ఇంకా మనం ఓకే ఓకే దుఃఖరహిత జీవితాన్ని గడపాలి అందుకని ఎప్పుడు కానీ మన మానసిక దౌర్బల్యానికి పోకూడదు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండాలి నవ్విస్తూ ఉండాలి కొంచెం ఎప్పుడు డౌన్గా హార్ట్ డౌన్ కాకూడదు ఓకే ఇక్కడ కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఫస్ట్ ఏమైపోతాడు అంటే హిజ్ అర్జునుడు ఫెయింట్ హార్టెడ్ అయిపోతాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తత్వోత్తిష్ట పరంతవ అంటే ఇంకా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళి ఇట్లా ఈ యొక్క మానసిక దౌర్బల్యాన్ని హృదయ దౌర్బల్యాన్ని పక్కన పెట్టేసి అంటాడు అర్థం ఏంటంటే ఉల్లాసం ఉండాలన్నమాట ఎప్పుడైతే మనిషి ఉత్సాహంగా ఉంటాడో హీ విల్ డూ ద బెస్ట్ తనకు అసైన వర్క్ ని బెస్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక బేస్ అనమాట అది నవ్వుతూ ఉండాలి నవ్వడం అనేది ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి మూడవ సూచన మూడో సూచన మూడోది ఏంటంటే క్రెడిట్ మనం పని చేస్తూ ఆ క్రెడిట్ ఇతరులకి ఇవ్వాలి ఇతరులకి ఇవ్వాలి దానివల్ల అహంకారం ఉండదు అప్పుడు మనం ఎలా ఉంటాం అంటే కృతజ్ఞత ఉంటాం ఎక్కడైతే కృతజ్ఞత ఉంటుందో అక్కడ ఈగో ఉండదు కృతజ్ఞత భావంతో ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి పిరియడ్ మాస్టర్ కృతజ్ఞత భావంతో ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ పత్రిజీ గారి యొక్క ఉద్దేశం ఓకే తర్వాత నాలుగో సూత్రం ఏంటంటే సమబుద్ధిని కలిగి ఉండడం డిఫరెన్స్ రేట్ కాదు ఒకరు సీనియర్ ఒకరు జూనియర్ అన్నట్టు భావన ఉండకూడదు అందరు మాస్టర్ రే అందరి పట్ల సమబుద్ధిని కలిగి ఉండాలి నో జూనియర్ నో సీనియర్ విఆర్ మాస్టర్స్ ఈక్వాలిటీ సమబుద్ధిని ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఆత్మస్థితులు అవుతారు అదేమంటే ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండాలి నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్ నిర్ద్వంద్వ నిత్య సత్వత్వం నిత్య సత్వస్తో నిర్యోగ క్షేమ ఆత్మవాన్ ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడే ఆత్మలో స్థితమవుతాడు ఈజ్ రియల్ యోగి ఈజ్ రియల్ పిరియడ్ మాస్టర్ అంటే పరిణిత గారు కూడా ఎప్పుడు అంటారు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ లేరు జూనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ లేరు అందరు ఓన్లీ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అని ఎప్పుడు అంటా ఉంటారు సో ఈ సూచన మేడం కూడా ఫాలో అవుతున్నారు సార్ అందించింది మనం కూడా అంటాం ఒక సీనియర్ మాస్టర్ జూనియర్ మాస్టర్ అంటే వాళ్ళ నుంచి ధ్యానం తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ధ్యానం అనేది ప్రతి ఒక్కరి నుంచి తీసుకోవాలి కానీ మనని మనం తక్కువ కూడా చేసుకోకూడదు చేసుకోకూడదు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో ఆరో సూచన ఏంటంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఉండాలి మన చుట్టూ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి క్లీన్లీనెస్ నెక్స్ట్ టు గోడ్నెస్ ఎక్కడ దైవత్వం ఉంటుంది ఎక్కడ శుభ్రత ఉంటుంది అక్కడ దైవత్వం ఉంటుంది ఇది మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ఉండాలి మన చుట్టూ సరౌండింగ్స్ కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఐదోది ఏంటంటే యూనిటీ కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అందరం కలిసి కట్టుగా ఉండాలి ద గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ చేయాలి ఈ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్లో మనం తొందరగా ఇంకా ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది ఆత్మ పురోగతి చెందుతుంది సో గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ గురించి దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి ఇంకొంచెం వివరిస్తారు గ్రూప్ కాన్షియస్లో అందరు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి ఒకరి ఎక్కువ ఎనర్జీస్ తక్కువ ఎనర్జీస్ కాకుండా అందరు ఈక్వల్ అయిపోతాయి అది చాలా ప్లస్ చాలా ప్లస్ పాయింట్ అది ఒక సాధకుడికి చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఓకే దానివల్ల సైకలాజికల్గా మెంటల్గా ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్ గ్రోత్ తను తాను గుర్తించగలుగుతాడు అనమాట 
ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది వి ఆర్ ఎనర్జీ బీయింగ్స్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ వి ఆర్ ఎనర్జీ సమ్ హ్యావ్ హయర్ ఎనర్జీస్ కొంతమంది హయర్ ఎనర్జీలో ఉంటారు కొంత లోయర్ ఎనర్జీస్లో ఉంటారు అందరూ ఒక దగ్గరికి కూడేసరికి ఏమి పోద్ది అంటే అందరిది ఎనర్జీ ఒక లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్ని ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రూప్ కాన్షియస్ ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ బాగా పెరిగిపోతుంది లక్ష మంది ఒకే దగ్గర కూర్చొని ధ్యానం చేయడం అనేది ఇట్స్ అమేజింగ్ వన్ ఎర్త్ ఇంత మించిన అమేజింగ్ ఎక్కడ లేదు ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ అమేజింగ్ అనమాట అట్లా కాబట్టి గ్రూప్ కాన్షియస్ డెవలప్ చేయడం కోసమే మనం అందరం కలిసి ఉండాలి ఓకే ఓకే సో మీరు అన్నారు కదా మన ఎనర్జీస్ కూడా ఇతరుల మన గ్రూప్ మన గ్రూప్ ఒక సపోజ్ ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ ఎనర్జీ ఉంది మనం ట్వంటీ హర్ట్స్ లో ఉన్నాం మా గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువైనప్పుడు మన ఎనర్జీ కూడా ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ పెరుగుతుంది అట్లా ధ్యాన్ మహాచక్రం కి చాలా మంది వచ్చి ఎన్నో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పొందుతారు ఆ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ తో ఏకమై ఆ ఉన్నతమైన ఎనర్జీస్ తో ఏకమయ్యే పాటికి వాళ్ళ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రైజ్ అయ్యి వాళ్ళలో మార్పులు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక టెన్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఎయిట్ డ్రై స్టిక్స్ ఉన్నాయి ఇంకో టూ వెట్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏది పచ్చిగా ఉన్నాయి కట్టలు ఉన్నాయి ఒక ఎయిట్ ఎండిరి కట్టలు ఉన్నాయి అనుకోండి తొందరగా అంటుకుంటాయి అవి తొందరగా అంటుకుంటాయి ఈ వీటిని అంటుకో వీటి రెండు ఈ ఈ తడిగా ఉన్నటువంటి కట్టెలు దాంట్లో వేసేస్తాం అనుకోండి వాటితో పాటు ఇవి కూడా అంటుకుంటాయి అనమాట అంటుకుపోతుంది అంటే ఇక్కడ అది అది కూడా అది పచ్చిగా ఉన్నప్పటికి కూడా అది ఎండు ఎండు కట్టుతో కలవడం వల్ల ఏమైపోయింది అక్కడ వర్కౌట్ అయింది కదా అంటే ఒక సాధకుడికి సాధన చేస్తూ ఇతరులతో కూడా సాధన చేయాలన్నమాట పెరగడం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరగడం కోసం అంటే నాకు ఎప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది సూచన ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మనుషుల్ని తీసుకుంటే ధ్యాన మార్గంలోనే ఈ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అని కాదు కానీ ప్రతి మానవుడు ఏదో ఒక గ్రూప్ లింక్ అయి ఉంటారు తెలుసో తెలియకుండా ఆ గ్రూప్ స్పిరిచువల్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు పూజల గ్రూప్ అవ్వచ్చు సినిమా గ్రూప్ అవ్వచ్చు ఫుడ్ గ్రూప్ పొలిటీషియన్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది ఒక తెలియకుండానే మనకు గ్రూప్ అని కోరుకుంటా ఉంటాం సమూహంతో ఉండాలి ఏకమై సొసైటీలో ఒక కావాలి అన్నట్టు ఒక గ్రూప్ మన అట్లీస్ట్ మనకే నచ్చిన వాళ్ళు మనలాగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ అని సో ఇట్లాంటి వాటిలో ఒక ఉన్నతమైన గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నతమైన గ్రూప్ తో మనం ఏకమైనప్పుడు మన ఒక స్థితి జ్ఞానం కూడా పెరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం సోల్ బీయింగ్స్ ఎస్ సోల్ బీయింగ్ అనమాట లైక్ అది సోల్ మేట్స్ లాగా అందరూ ఒక దగ్గర ఉండడం అనమాట దీనే గ్రూప్ మెడిటేషన్ ప్రతి సంవత్సరము డిసెంబర్ లో కడతాలో ఇదే జరుగుతుంది ధ్యాన మహాచక్రం అనమాట సెవెంత్ సూత్రం వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెల్ఫ్ చెక్ అనమాట తన్ను తాను సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఆలోచించడం అనేది మనసు చేసే పని తను ఆత్మ చేసే పని అంటే గమనించడం అనేది ఆత్మ చేసే పని తను తను ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను ఎలా ఉన్నాను గతానికి ఇప్పటికీ ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా అనేది స్వాధ్యాయం చేసుకుంటూ పోవాలి సంతోషంగా ఉండాలి పరిశుభ్రంగా ఉండాలి ఎప్పుడు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఈ సెల్ఫ్ చెకింగ్ లో జనరల్ గా ఇప్పుడు మనని మనం సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకున్నా ఓకే నాలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సరే దానిపైన ధ్యానం చేస్తాం ఈజీ సొల్యూషన్ లేదు దానికోసం వర్క్ చేస్తాం ఓకే ఒక్కొక్కసారి సెల్ఫ్ చెకింగ్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూషన్ అనేది మనలో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది హెల్త్ ఉంది రైట్ అయినా ఉంటుంది రైట్ అయినా ఎందుకంటే మన ఎదుగుదలలో హైస్ ఉంటాయి లోస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి లోస్ ఉన్నప్పుడు ఫుల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది మైండ్ సో అప్పుడు ఎట్లా డీల్ చేయాలి ఓకే సత్య శ్రవణం చేయాలి అంటే మనము ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వినాలి ఓకే ఓకే సత్య పట్టణం చేయాలి కన్ఫ్యూజ్ పోతుంది అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఇగ్నోరెన్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా వెళ్ళిపోతుంది మనకు తెలియంతనే వెళ్ళిపోతుంది సత్య పట్టణం ద్వారా సత్య మననం చేయాలి మళ్ళీ సత్య శ్రవణము సత్య పట్టణము సత్య మననము అప్పుడు సరైన సాధన చేస్తామన్నాడు సత్య సాధన చేస్తాం మనం సత్య సాధనతో సత్య శోధన చేస్తాం సత్య శోధ శోధన చేసిన సత్య సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఎవరికైనా సత్య సాక్షాత్కారం ఏందో సత్య బోధ చేస్తాడు వాళ్ళే బుద్ధులు సత్య బోధ చేసే వాళ్ళంతా బుద్ధులే వాళ్ళే పిరియడ్ మాస్టర్స్ సో ఎనిమిదో సూత్రం గురించి చెప్తారు ఎనిమిది ఏది ఏంటంటే తక్కువ ఆహారం తీసుకోవాలి తర్వాత తక్కువ నిద్ర పోవాలి ఎందుకంటే మనం ధ్యానంలో ఎక్కువ నిద్ర ఎక్కువ శక్తిని పొందుతాం నిద్రలో తక్కువ శక్తిని పొందుతాం ధ్యానంలో ఎక్కువ ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది మనకి ఎక్కువ నిద్ర పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక అరగంట ధ్యానం ఆరు గంటలకు సమానం
ఎరుకలేని ధ్యానం ధ్యానం ఎరుగుతో నిద్ర అదనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ వస్తుంది నిద్ర మనం టైం పెరిగిపోతుంది ఇంకెక్కువ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది మన టైమ్స్ కొంచెం అందరూ అంటారు టైం సరిపోతుంది టైం సరిపోతుంది నాకు టైం ఏడు ఉంది నాకు వీలు కాదు అంటుంటారు ధ్యానం చేసేటప్పుడు టైం సరిపోతుంది స్లీపింగ్ ఆగి తక్కువ పోతాం నిద్ర తర్వాత ఆహారం తక్కువ తీసుకున్నాం అనుకో హుషారుగా ఉంటాం లేజినెస్ ఉండదు ఏ పీరియడ్ మాస్టర్ లేజి లేజి పీరియడ్ మాస్టర్ కాదు అంటే తక్కువ ఆహారం అన్నా కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుని ఫుడ్ లిమిటేషన్స్ తో చేసుకోవటం ఈజీ కానీ తక్కువ నిద్రపోతాం అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు పర్సనల్ గా నిద్రపోతాం చాలా ఇష్టం సో ఒక మనిషి ఆహారం అన్నా ఏదో ఒకటి డైటింగ్ లని మోటివేషన్ తీసుకుని ఉంటారు బాడీ న్యాచురల్ గానే నిద్రని కోరుకుంటా ఉంటది బాగా టైర్డ్ అయిపోయిన రోజు బాగా పడుకుంటాను నేను రేపు పొద్దున్న మంచి రిఫ్రెష్ గా ఫీల్ అవుతాను అందరు అంటా ఉంటాం సో ఎట్లా తక్కువ నిద్రపోవాలి సీరియస్ గా ఏం లేదు ఎక్కువ ధ్యానం చేయాలి మేడం మనం ఆహారం ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ గా మనకు నిద్ర వచ్చేస్తుంటది ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే అందుకనే వారానికి ఒకటో రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉండాలంటారు ఎందుకంటే బాడీకి అవసరం ఉపవాసం అనేది లంకనం పరమ ఔషధం మనం ఎన్నోసార్లు విన్నాం అనమాట కాబట్టి తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే మనం ఎరుకుతో ఎక్కువ ఉంటాం అక్కడ ఎరుకను కోల్పోకుండా ఉంటాం అనమాట అంటే ఉపవాసం అంటే మన దగ్గరగా ఉంటాం మనకు మనం దగ్గరగా ఉంటాం అనమాట సో నైన్త్ సూచన గురించి చెప్తారు ఎప్పుడు మనం రెడీగా ఉండాలి ఏ పని చేయడానికైనా రెడీగా ఉండాలి సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేయాలి నేను ఉన్నాను రెడీగా ఉన్నాను అదే అంటే వర్క్ హాలిక్ గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే వర్క్ హాలిక్ అంటే జనరల్ గా బయట ఏమంటారు నువ్వు టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ హాలిక్ గా ఉండే నీ కోసం నువ్వు కొంచెం టైం తీసుకుని రిలాక్స్ అవ్వని అంటారు కదా జనరల్ గా అంటే మనం ఇక్కడ ధ్యానంలో విశ్రాంతి పొందుతున్నాం కదా శక్తిని పొందుతున్నాం కదా అట్లా అనమాట అంటే రెస్ట్ తీసుకోవద్దు కదా రెస్ట్ ఫుల్ బాడీ రెస్ట్ ఫుల్ మైండ్ మానసిక విశ్రాంతి మనకు ధ్యానంలో దొరుకుతుంది శారీరక విశ్రాంతి నిద్ర ద్వారా కొద్ది పాటు నిద్ర ద్వారా మనకు శారీరక విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఈ రెండు సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మన బుద్ధి మంచి పని చేస్తుంది బుద్ధి మంచి పని చేసినప్పుడు వర్క్ కూడా మన చాలా ఉన్నతంగా చేయగలుగుతాం కుశలత దాని ఏమంటే యోగ బుద్ధి కుశలతోటి మనం వర్క్ లో కూడా మంచి ప్రావీణ్యం పొందుతాం అనమాట పదవ సూచన గురించి పదవ సూచన ఏంటంటే మనము గతంలో జీవించకూడదు గతంలో ఎవరైతే జీవిస్తారంటే వాళ్ళు నిరాశావాదులు డోంట్ డ్వెల్ ఇన్ ద పాస్ట్ కొంత ఆశావాదులు ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో జీవిస్తూ ఉంటారు ఒక ఆధ్యాత్మిక వాది ఎప్పుడు వర్తమానంలో ఉంటాడు తను ముందు ఉన్నటువంటి పనుల మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది తను ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలని దాని మీద ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అటు గతంలో ఉండకుండా ఇటు భవిష్యత్తులో ఉండకుండా వర్తమానంలో జీవిస్తూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలనే దాని మీదే తన ఫోకస్ పెడతాడు అనమాట ఎనర్జీ పెడతాడు నిరాశావాదులంతా గౌతమ్లో ఎక్కువ ఉంటారు మీరు చూడండి వృద్ధులంతా గతం గురించి ఆలోచిస్తుంటారు యువకులంతా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తుంటారు బై డిఫాల్ట్ గా ఇదే కామన్ సైకాలజీ అనమాట సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికత ఎప్పుడు వర్తమానంలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ థాట్స్ ఉండవు తక్కువ తక్కువ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అనమాట ధ్యానం చే ఎక్కువ చేస్తారు తక్కువ ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అట్లా అనమాట సో ఇది ఎరుక ఎరుక స్థితిని పెంచుతుంది ఇది పదవది నెక్స్ట్ పదకొండోది ఏంటంటే మనం ధ్యానం చేస్తాం జ్ఞానాన్ని పొందుతాం పుస్తకాల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుతాం ఎవరైతే స్పిరిచువల్ బీయింగ్స్ ఉంటారు కదా మాస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరితో కలిసి కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఇదే కాకుండా ఆటలు పాటలు కూడా ఉండాలి పత్రిజ్ గారు మంచి క్రికెట్ లవర్ క్రికెట్ ఆడేవారు క్రికెట్ బాగా చూస్తాడు అతను మనిషి అన్నాక కాసింత కళా పోషణ ఉండాలి అని అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో మనం కళ కళల పట్ల కూడా మన ఒక అభిమానాన్ని మన ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని కూడా చూపెట్టాలి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు నాకు ఇంత ఏజ్ వచ్చింది ఇప్పుడే ఆడతాము ఇప్పుడేం కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాము ఆర్ట్స్ అను డాన్స్ అను కానీ పిరమిడ్ మాస్టర్ మాత్రం ఆడదామా పది ఆడదాము అని అంటారు నార్మల్ వాళ్ళకి పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అక్కడ క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది ఆటల దగ్గర రెడీ ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ లో కడతాల ప్రోగ్రామ్ ఉంది అక్కడ మార్నింగ్ ధ్యానం ఉంటుంది తర్వాత చాలా మంది మాస్టర్లు వచ్చి అందరు వాళ్ళ ధ్యాన అనుభవాలు చెప్తూ ఉంటారు జ్ఞానం అందిస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఆటలు ఉన్నాయి పాటలు మన ప్రతి ధ్యాన మహాచక్రం ఒక దీనికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా ఇక పన్నెండవది ఏంటంటే మనల్ని ఎవరైతే హాని చేస్తారో వారి పట్ల మనం 
ప్రేమతో ఉండాలి మనం రివెంజ్ టైప్ మెంటాలిటీ ఉండకూడదు అగా ప్రతి కారాలు ఇక్కడ లేవు మనం ప్రేమతోనే ఉండాలి మిత్రత్వంతోనే ఉండాలి ఇతరులు మనకు హాని చేసినా సరే ఇతరులు ద్వేషించినా సరే ద్వే మనం మనలో ద్వేష భావం ఉండకూడదు ఎందుకంటే కర్మ చక్రంలో ఇరుక్కుంటాం మనకు ఎవరు ఒకరి పట్ల ద్వేషం ఉందనుకోండి వారు మరింత దగ్గర అవుతారు మనకి ఇంకా అదే ప్రేమతో ఉందాం అనుకో మంచిది అంటే ద్వేషంతో ఉంటే అది బ్యాడ్ కర్మ మనం ఒకరి పట్ల ద్వేషం ఉన్నట్టు బ్యాడ్ కర్మ చేసినట్టు మనం నెగిటివ్ ద్వేషాన్ని రిలీజ్ చేసాం మనం తిరిగేది మళ్ళీ ఎటు వస్తుంది మనకే వస్తుంది అది ఇంకా ఎక్కువ మోతాదులో వస్తుంది ఆ కర్మ ఎందుకు ఎవరైతే ద్వేషిస్తారు వాళ్ళతో ప్రేమ ఉన్నాను అనుకోండి అది ఆపేస్తుంది వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఎమోషన్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది మన మనలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ తత్వం మన మిత్రత్వం అట్లా ఇది మిరాక్లెస్ మైండెడ్ ఉన్నాను అనమాట అంటే వీఆర్ వి షుడ్ బికమ్ మిరాక్లెస్ మైండెడ్ అని నేను ఒక పత్రిక అంతరార్థం అని నేను ఆ అవగాహనలో ఉన్నటువంటి విషయం మీరు అన్నది రైటే రివెంజ్ కన్నా ప్రేమగా ఉంటే మంచిది ఓకే కానీ ప్రేమ అనేది ఒక భావన భావన కలిగేది లోపల నుంచి కలగాలి ఓకే నేను నేను ప్రేమగా ఉంటాను నేను ఇతో ప్రేమగా ఉంటాను నీతో ప్రేమగా ఉంటాను పది సార్లు మాట్లాడినా కూడా భావన కలగా భావన కలగాలి భావం అది అందరికీ అంత సహజంగా కలుగుతాం కూడా కష్టమే కదా కానీ ప్రేమ బంధంగా మారకూడదు మళ్ళీ బంధంగా ఉండదు బంధంలో ఇరుక్కోకూడదు ఓకే ప్రేమతో ఉండాలి మిత్రత్వంలో ఉండాలి కానీ బంధంలో ఇరుక్కోకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఇదే జ్ఞాన లక్షణం బంధంలో ఇరుక్కుంటే దుఃఖం వస్తుంది ఎస్ సో లాస్ట్లీ మాకు థర్టీన్త్ ఆఖరి సూచన గురించి సెల్ఫ్ అప్రిషియేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం మనం ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేసుకుంటున్నది దానివల్ల ఏంటంటే జెలసి ఉండదు ఇతరుల పట్ల మనము అసూయపడం ఎంతుజియాస్టిక్గా ఉంటాం ఎస్ ఉత్సాహంగా ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు మనం సెల్ఫ్ మన మనల్ని మనం సెల్ఫ్ అప్రిషియేట్ చేస్తేనే కదా ఇతరులు మనం సెల్ఫ్ అప్రిషియేట్ చేసి ప్రశంసించవచ్చు ఇతరులు ప్రశంసించాలి మనం మనం ప్రశంసించుకోవాలి సెల్ఫ్ లవ్ సెల్ఫ్ అప్రిసియేషన్ సెల్ఫ్ కంపాషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఒక స్పిరిచువలిస్ట్ కి జనరల్ గా ఇతరుని అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఇతరుని లవ్ చేస్తాం ఇతరుల పట్ల కంపాషనేట్ గా ఉంటాం కానీ అదే ఎవరైనా మనకు చూపించినా మనని మనం చేసుకోవాలని మనకి సిగ్గొచ్చేది అయ్యో నన్ను నేను ఏం చేసుకుంటాను పొగరు అనుకుంటారు ఈ పిల్ల కత్త ఉంది అనుకుంటారు ఏదో ఒకటి అనుకుంటారు అని ఫీల్ అవుతా ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మన సమబుద్ధి సమత్వం యోగం ఉచ్చతే దీన్ని మనం పాటించాలి ఇతరులు ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తించుకోవాలి మనం ఒకరికి ఎక్కువ కాదు ఒకరికి తక్కువ ఒకరికి తక్కువ కాదు మనం మనమే మనమే మనం యూనిక్ వీఆర్ యూనిక్ ఎస్ మనము దేనికి ఆరాట పడకూడదు హరంగా ఉండాలి హరాంగా ఉంటేనే మనం కానీ ఆరాట పడకూడదు దేనికి ఆరాట పడకూడదు తర్వాత మనకు మనం యూనిక్ ఎవ్రీ బడీ ఇస్ యూనిక్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మన వేలు ముద్దలే ఒక ఎవరికి మ్యాచ్ కావు ఇంత ఏడు వందల కోట్ల ఎనిమిది వందల కోట్ల జనాభా ఉంది భూమి మీద మన వేలు ముద్ద ఇంకెవరికి మ్యాచ్ కావు అంటే మనం ఎంత యూనిక్ ఇంకొకరు నాలాగా ఎవరు చెప్ చేయలేరు చెప్పి మాట్లాడలేరు నేను ఇంకొకరిలాగా మారలేను కాబట్టి ఎవ్రీ బడీ ఇస్ యూనిక్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ప్రతి ఒక్కరు సోల్ బీయింగ్ ఈ జ్ఞానం ఉండాలి అందుకోసమే పత్రిక గారు ఈ పదమూడు సూత్రాలు ఇచ్చారు ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయితే ఇస్ అన్ ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్ నో డౌట్ ఖచ్చితంగా జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తి ఒక ఋషి ఒక రాజర్షి రేపటి బ్రహ్మర్షి సన్ ఎనర్జీ అనేది ఫిజికల్ బాడీకి అవసరం కాస్మిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏమో మన సోల్ కి అవసరం సోల్ పురోగతి చెందాలి అంటే కాస్మిక్ ఎనర్జీ అవసరం భూమి మీద బాడీ నిలబడాలి అంటే సన్ ఎనర్జీ అవసరం సన్ ఎనర్జీ మనకు దేని ద్వారా వస్తుంది చెట్ల ద్వారా వస్తుంది ఆకూరలు కూరగాయల ద్వారా వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎనిమల్ మీట్ తీసుకుంటే మనిషి సన్ ఎనర్జీకి దూరం అవుతాడు దానివల్ల తొందరగా డిసీజ్ వచ్చి తొందరగా ఏదో డిసీజ్ ద్వారా పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఫర్ స్పిరిచువాలిటీ సన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఫిజికాలిటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా థర్టీన్ సూచనల గురించి ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఆదర్శ సూత్రాలు గురించి చాలా అద్భుతంగా తెలియజేసారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఐమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఇన్ యువర్ ప్రజెన్స్ in answering to your questions i am extremely happy yes deeni cheppadam valla naaku kuda kontha deeni patla poorthi avagana galigindi amazing amazing thank you so i am grateful to you as well as pmc yes pssm spiritual uh, society chusar kadandi ee roju manandarki brahma shri pitamaha patrikar andinchina vyaktigata suchanalu gurinchi manandarki entha adbhutamaina gnanaanni andincharu 
పర్మనెంట్ మాస్టర్ పాండురంగం నర్మేట గారు ఆయనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్ లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం ఆ రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈ రోజు మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం అండి మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ భయపడుతూ కూర్చుంటే ఆ కష్టం నేను వదిలిపోదు ఒకరోజు ఒక వనంలో ఒక పాము చాలా హుషారుగా పాగుతూ దొర్లుతూ అటు పోయి అటువైపుగా వెళుతుంది దాని హుషారుతనాన్ని చూసినటువంటి ఒక కోతి దాన్ని పట్టుకుంది వెంటనే ఆ పాము ఆ కోతిని కాటివైపోయింది భయంతో ఆ కోతి ఆ పాము పడగను గట్టిగా పట్టుకుంది గట్టిగా అరు అరుస్తూనే ఉంది కోతి చుట్టూ ఉన్న మిగతా కోతులన్నీ అక్కడికి వచ్చి పామును పట్టుకున్న కోతిని చూసి ఇలా అనుకున్నాయి ఇక ఈ కోతి బ్రతకటం కష్టం కోతి పామును వదిలితే ఖచ్చితంగా కాటు వేస్తుంది మనం దగ్గరికి వెళితే మనం కూడా పాము కాటుకు బలి కావాల్సిందే మనం దూరంగానే ఉండడం చాలా మంచిది అని అన్ని కోతులు తిరిగి వెళ్ళిపోయాయి తన వాళ్ళంతా తను రక్షిస్తారేమో చెప్పి ఎదురు చూసినటువంటి ఆ కోతికి నిరాశ ఎదురైంది అలాగే భయంతో పామును గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చుంది అదే సమయంలో అటువైపుగా ఒక ముని వెళుతూ ఆ కోతి స్థితిని అర్థం చేసుకొని ఆ కోతితో ఇలా అన్నాడు నీ చేతిలో ఉన్న పాము నువ్వు భయంతో గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడే ఊపిరాడకి చచ్చిపోయింది వదిలేస్తే నేను కాటు వేస్తున్నాను భయపడి నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావు కాబట్టి దాన్ని వదిలేసాయి అన్నాడంట ఆ ముని ఆ ముని మాటలు విన్న ఆ కోతి ఆ పామును వదిలి ఒక్క గెంతుతో చెట్టు పైకి ఎక్కేసింది ఇందులో నీతి ఏమిటంటే మిత్రులారా మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ భయపడుతూ ఉంటే ఆ కష్టం మనల్ని వదిలిపోదు కష్టాన్ని దూరంగా విసిరేసి అలాంటి కష్టానికి పరిష్కారం ఎత్తకాలి అలాగే నువ్వు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే నీ కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు ఎవ్వరూ నీ రక్షించడానికి నీ కష్టం తీర్చడానికి వెంటనే ముందుకు రారు అని గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ కష్టం తమను అంటుకుంటాయని దూరంగా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు నువ్వు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరి సహాయం కోసం చూడకూడదు కష్టాన్ని భూతత్వంలో కూడా చూడకూడదు కష్టాన్ని మంచి పరిష్కారంతో మనమే తరిమి కొట్టాలి అప్పుడే మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలం మన జీవితం సుఖమయం కూడా కాగలదు అలాగే ఎవరు సంతోషంగా ఉంటారో ఒక్కసారి ఆలోచించదాం తన భోజనాన్ని తాను వండుకునేవారు అప్పులు లేనివారు దూర తీరాలకు ప్రయాణించిన వారు సంతోషంగా ఉంటారు మనిషి ఉన్నంతలో తృప్తిగా జీవిస్తూ ఉండటంలోని ఆనందం మరి దేనిలోనూ రాదు కూడా పాశ్చాత్యులు అధికంగా సంపాదించడం ద్వారా తమ జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారాలు వెతుకుతుంటే భారతీయులు ఉన్నదానితోనే సంతృప్తిగా జీవించడంలోనే తమ జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారం కనుగొంటున్నారు అంటారు స్వామి వివేకానంద సహజంగా మనిషి ఆనంద స్వరూపుడేనండి అతడికి గతంలోనూ భవిష్యత్తుతోనూ సంబంధం ఉండదు ఉన్న చోట ఉన్న క్షణంలో సంపూర్ణంగా జీవించటమే ఆనందానికి మార్గమని గ్రహిస్తుంటాడు అతడు వర్తమానంలోని ప్రతి క్షణాన్ని సంపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తాడు ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి వ్యక్తి ఈ సృష్టిలోని ప్రతి వస్తువులోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందని తెలుసుకుంటాడు అందుకే ప్రతి వస్తువు పట్ల సమభావం సమదృష్టి కలిగి ఉంటాడు మానవ జన్మ లభించటమే ఒక వరం మరి అలాంటి జన్మను సార్థకం చేసుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నించాలి మనిషి లోకోత్తర ధర్మాలైనటువంటి దానం పరోపకారం సేవ వంటి దైవ గుణాలు అలవర్చుకొని ఆర్తులను ఆదుకున్నప్పుడే శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం మానవ సేవ మధురమైన పరిమళం లాంటిది ప్రతి మనిషి ఇతరుల వెత్తలను దూరం చేయటానికి ప్రయత్నించాలి అప్పుడు లభించే సంతోషం వర్ణాతీతం ఆ సేవే మనిషికి మరిచిపోలేని అనుభూతిని ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తుంది ఆ మనిషిని మహానుభావుడిని కూడా చేస్తుంది మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాటని తృత్వం ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని 
మరొక జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి మానస వస్తారు ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనందరికీ బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రిక ద్వారా అందించబడిన వ్యక్తిగత సూచనల గురించి మనందరికీ ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు పెర్మెంట్ మాస్టర్ పాండురంగం నర్మెట గారు అంకిత హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించే సీనియర్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్ట్ తో మరెన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ 8977009322